नमस्ते दोस्तों तो हर महीने हम ऐसा कोई वीडियो अपलोड जरूर करते हैं कि जिससे हमको कुछ अच्छी चीज़ों की प्राप्ति हो कुछ अच्छा ज्ञान हमको मिले तो आज भी हम कुछ ऐसा ही वीडियो बनाने जा रहे हैं पर ये जो टॉपिक है उसको मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझता हूँ सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की हमारे जीवन में अहमियत है जिसका सबसे ज़्यादा हमारे जीवन पर इम्पैक्ट है मतलब कि हमारा जब जन्म होता है हमारा जीवन से लेकर मृत्यु तक जिसका हमारी लाइफ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट है वो आज का हमारा टॉपिक है पर ये जो टॉपिक है वो सुनकर कई लोगों को ऐसा लगेगा कि क्या यार घटिया टॉपिक ला कर रख दिया तुमने ये तो कोई मायने ही नहीं रखता पर आज के हमारी सोच की जब मैं बात करूँ तो घटिया हमारी सोच ही घटिया होती जा रही है क्यों क्योंकि हमें ये जो घटिया कंटेंट वाली चीज़ें होती है मतलब कोई एडल्ट वेब सीरीज़ या कोई भी ऐसा आप वीडियो समझ लीजिए कि जो बहुत ही घटिया किस्म का है वो हमको अच्छा लगता है और जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती है मतलब कोई नया जो हमारे ज्ञान में कुछ बढ़ोतरी हो ऐसी कोई चीज़ें होती है अच्छा ऐसा कुछ कंटेंट होता है वो हमको अच्छा नहीं लगता तो हमें यहाँ पर हमारी सोच में बदलाव करना चाहिए तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ये वीडियो पूरे का पूरा अंत तक देखना है कहीं पर भी बीच में बंद मत करिएगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये टॉपिक के बारे में आप सब अपने जीवन में कुछ प्राप्त करें और इसको हम अपने जीवन में अप्लाई करें तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सनातन धर्म के बारे में है तो ये सनातन धर्म शब्द सुनते ही आप सबको लगता होगा कि सनातन धर्म मतलब क्या होता है तो वही चीज़ है कि सनातन धर्म वही हिंदू धर्म है पर जो सनातन धर्म है वो उसका मूल नाम है ये हिंदू धर्म उसका जो आ, समय के प्रवाह के साथ बदलता गया और जो आज हम यूज़ कर रहे हैं वो नाम है वो ऐसे जो हमारा भारत है उसमें नॉर्थ पार्ट में से एक इंडस रिवर बहती है और नीचे साउथ वाले पार्ट में से यहाँ से सिंधु रिवर बहती है तो इस दोनों नाम का कॉम्बिनेशन जो हुआ उसे हिंदू कहा गया और एक चीज़ वो है कि जो अरब देश से जो व्यापार करने आते थे जो आक्रमण कर आते थे उसको ये जो हमारा भारत है वो नाम अच्छी तरह से बोलना नहीं आता था तो वो इसको पहले इंडस कहते थे और उसकी पेढ़िया दर पेढ़िया इंडस करते करते हिंदस हो गई हिंदस के बाद हिंदुस्तान और हिंदुस्तान में जो रहने वाले लोग वो है हिंदुस मतलब सनातन धर्म का नाम ऐसे कन्वर्ट होकर हिंदू धर्म हो गया पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धर्म का नाम सिर्फ बदला है संस्कार तो वही है संस्कृति भी वही है प्यार भी वही है और धर्म भी वही है सिर्फ नाम बदला है तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि हमारे जो मुस्लिम भाई है अगर उनको आप सामाजिक दृष्टि से देखें तो कितना भी गरीब या कितना भी अमीर व्यक्ति हो फिर भी वो अपने धर्म के बारे में जानता है पर हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टी चीज़ है कोई भी व्यक्ति हो उनको अपने धर्म के बारे में कुछ ज्ञान चाहिए नहीं और उनको लेना नहीं है कई कई संगठन है उसकी वजह से आज हमारा ये जो धर्म है वो टिका हुआ है जैसे एग्जांपल तरीके से मैं बात करूँ कितनी अलग अलग संस्थाएँ हैं आर एस एच विश्व हिंदू परिषद जैसे इस्कॉन बी अन्य बहुत सारी संस्था है जो ये काम कर रही है तो ये जो ज्ञान हमको मिलता है उसको हमें प्राप्त करना चाहिए और एक बात वो कि हमारा जो धर्म है उनमें जो जो चीज़ें कही गई है उसको अपनाने से हमें कभी डरना नहीं चाहिए जैसे कि हमारे धर्म में हमने कभी कभी सीरियल्स में देखा होगा कि सब तिलक करते थे तो आज के अगर मैं यंगस्टर्स को कहूँगा कि हमारी संस्कृति है कि हमको तिलक करना चाहिए हर एक चीज़ के पीछे यहाँ पर सारे साइंटिफिक रीज़न है क्योंकि हमारे शरीर में जो सात चक्र होते हैं उसमें से जो सातवां चक्र होता है वो यहाँ पर होता है इसलिए हम वहाँ पर तिलक करते हैं ऐसे बहुत सारी साइंटिफिक चीज़ें हैं हमारे धर्म में सारी की सारी चीज़ें हैं वो साइंटिफिक है पर ये सारी चीज़ें अगर मैं कहूँगा तो आप नहीं मानेंगे पर अगर ये चीज़ें अमेरिका वाले या नासा वाले कोई भी कहेंगे ना तो आप जरूर जरूर मानेंगे आज हम जो कैलेंडर है वो क्या यूज़ करते हैं जो अंग्रेज़ों ने हमको दिया है जनवरी फेब्रुआरी से दिसंबर तक का पर वहाँ पर नासा में क्या यूज़ करते हैं 
हमारा पंचांग यूज करते हैं वहाँ पर हमारा पंचांग क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसा कैलेंडर नहीं है जो किस समय किस ग्रह की स्थिति किस जगह पर होगी वो बता सके सिर्फ पंचांग ही बता सकता है तो वो चीज़ है जब वो हमको घुमा घुमा फिरा के देते हैं कि आपके धर्म में तो ऐसा है तभी हमको विश्वास होता है और वैसी ही चीज़ है हमारे यहाँ पर एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व है एकादशी पर सब जो भक्त होते हैं वो अपनी श्रद्धा के अनुसार उपवास करते हैं तो इसको सब लोग अंधश्रद्धा कहते हैं पर लास्ट में जो नोबेल पारितोषिक मिला वो किन लोगों को मिला जापान में जो दो वैज्ञानिक है उन्हें उन्होंने अपने रिसर्च से ये जारी किया कि अगर आप जो ये एकादशी का दिन है उस दिन निर्जला उपवास रखेंगे तो आपके शरीर में जो कैंसर के जो कीटाणु है उसका नाश हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें हैं सब चीज़ साइंटिफिक है सिर्फ ढूंढने की दे रही है तो ऐसे हमको हमारा धर्म अपनाना चाहिए जैसे हम हमारे मुस्लिम भाइयों में देखते हैं कि कभी वो नमाज पढ़ने में कभी शर्म नहीं रखते वो टोपी लगाने में कभी शर्म नहीं रखते वो उनका धर्म है वो अपनी तरह से पालन करते हैं तो हमको उनके पास से कुछ सीखना चाहिए कि हम भी हमारे धर्म का पालन करें और हमारे धर्म के बारे में जाने कि उसमें क्या कहा गया है तो आज हमारा जो ये वीडियो होगा वो सिर्फ इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा कि जो हमारा हिंदू धर्म है सनातन धर्म है उसका जो बेसिक है वो क्या है और जो जिस पर ये हिंदू धर्म आज तक टिका है वो हमारे बेसिक्स क्या है उस पर आज हम बात करेंगे और अगर मैं इस पर बात करना चाहूँ तो बहुत ही लंबा वीडियो होता जाएगा तो मैं आपसे नम्र विनती करूँगा कि इस वीडियो को आप पूरे का पूरा देखिए और इस वीडियो को ये जो सीरीज़ है उसको हम आगे बढ़ाते जाएंगे क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि वो एक बार में कभी ख़त्म नहीं हो सकता वो तो अनंत है शाश्वत है इसका नाम ही है सनातन धर्म सनातन मतलब सत्य सनातन मतलब इन्फिनिटी है ये धर्म तो इसके बारे में आज हम जानेंगे तो वो उसका बेसिक्स क्या है तो आप सभी को मेरा नम्र निवेदन कि आप ये वीडियो पूरे का पूरा देखिए Question. What do yoga, Gandhi, meditation, karma, and vegetarianism have in common? Answer. Though these are very common words in the Western world, their origin is very much related to the Eastern religion known as Hinduism. Peace is at the heart of Hinduism, one of the oldest religions practiced daily around the globe by over 1.1 billion people. The vast majority of Hindus live in India, but its followers and practices are deeply rooted throughout the world. The central holy texts of Hinduism, the Vedas, capture the peaceful nature of the religion in the popular verse Om Shanti Shanti Shanti. May peace prevail everywhere. They also describe the open and inclusive nature of Hinduism in the verse Vasudev Kutumbakam. The world is one big family. Hinduism has no single founder, no single scripture, and no single governing body. There are numerous schools of thought and diverse forms of practice, and therefore, Hinduism often remains a mystery to most, largely misunderstood and often creatively imagined. 
Though it is difficult to pinpoint an exact origin and ancient history to Hinduism, archaeological findings and scriptural references reveal that Hinduism is thousands of years old. The term Hindu is interestingly a Persian derivative of Sindhu, the traditional name for the ancient river Indus which ran through northern India. Having originated in the Indian subcontinent, Hinduism spread to other parts of the world through migration, as the ideas of conversion and evangelization are absent in Hindu teachings and traditions. Through the ages, sages and swamis served to nurture and sustain its beliefs and practices among individuals, families, and communities. One of the most comprehensive ways to understand the vastness of Hinduism is to imagine a tree. Growing over several thousands of years, the limbs and branches are countless, but their evolution stems from a single trunk. The tree itself is one. In Hinduism, though there is great diversity in practice, all branches are unified by a common set of basic beliefs. Hindu scriptures assert that there is only one God, and that God manifests on earth at different times for different purposes. These manifestations of God are called avatars, or incarnations, and are both respected and worshipped today as sacred images, or murtis, in Hindu places of worship known as mandirs all throughout the world. The Hindu scriptures teach Ekam sad vipraha bauda vadanti. The truth is one, but the wise call it by many names. Joining avatars, Hindus also accept the existence of devs, or celestial beings, who control the forces of nature and administer the universe according to God's wishes and are thus held at a high respect. Belief in avatars and devs explain the multiple sacred images in the shrines of a mandir. The sacred images are at the core of the Hindu practice of Murti Puja, wherein the images are worshipped with prayerful devotion to help establish, express, and enhance a personal and spiritual relationship with the avatars and devs. Hindus believe that God is everywhere and pervades all things, but God is particularly focused in a sacred image that is crafted by prescribed methods and is ritually infused by a specific spiritual authority. These images are then revered and worshipped by the devout. Murtis are more than physical representations or meditational tools. They are meant to be seen beyond the stone, metal, or paint they are made of. They are the living form of the Divine. The BAPS Sri Swami Narayan Sanstha and its mandirs throughout the world are dedicated to Bhagwan Swami Narayan, who is worshipped as God. Thus, his murti, along with that of his ideal devotee, Gunatitanand Swami, are installed in the central shrines. Hindus believe in the concept of reincarnation. Although the body perishes at death, the atma, or soul, continues to live on, experiencing the endless cycles of births and deaths, an endless cycle of pain and suffering associated with life. The cycle of birth and death is fueled by the law of karma, a term well known in the West today. In short, the law of karma states that outcomes are determined by the action and intent of our choices. 
Who we are today is the result of the deeds we have done in the past, in this birth or a previous birth. And what we do today will result in outcomes in our future, in this birth or a future birth. Hindus believe the ultimate goal of life is to attain moksha, or ultimate liberation from the cycles of birth and death. Moksha is a state of eternal bliss, joy, and happiness derived from God, empty of pain and suffering that accompanies mundane life. To attain moksha, it is necessary to live according to dharma, which encourages one to behave in accordance with the laws of righteousness and duty as prescribed by holy scriptures. Truthfulness, devotion, service, charity, restraint, selflessness, family, and nonviolence are at the core of the laws of dharma. One particular dharma, ahimsa, or nonviolence, requires Hindus to respect all living beings, including plants, animals, humans, as well as the environment. It is the principal reason behind most Hindus being vegetarian. Beyond religion, Hinduism is a way of life. An iconic part of the Hindu lifestyle is the practice of bhakti or devotional worship. Bhakti can be expressed in many ways, including daily puja or meditation and ritual offering, prayer, chanting mantras, singing devotional music, and dance. Bhakti is not limited to spirituality. It is reflected in how we live our lives each day and how we live with each other. Bhakti guides us in what we say, in what we eat, and in the way each of us sees the world. Personal, spiritual, and devotional growth for Hindus unfolds at mandirs, where we connect with each other and experience the peace and divinity of God through the murtis. Mandirs are a place to offer prayers through rituals such as Arti, Dandvats, and Abhishek. Yoga is another Hindu concept that has been spread worldwide. Yog or Yoga is an eight-step method of engaging oneself totally to reach God, including bodily control, meditation and focusing the mind and soul on God. Hindus believe that the way to gain an ultimate spiritual state of bliss and liberation is through the teachings and guidance of a guru. Mahant Swami Maharaj is the sixth spiritual successor of Bhagwan Swami Narayan and the current guru of the BAPS Swami Narayan Sanstha. He travels throughout the world, inspiring aspirants through his insightful spiritual discourses and virtuous conduct. Over thousands of years, Hinduism and its leaders have taught the wisdom of peace and tolerance. They have explained that unity and diversity makes us strong. The qualities that unite us are far greater than those that divide us and that regardless of our background or beliefs, we are all one big family. <laughs>